హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గ్రీన్ గ్రాస్ ట్యూటోరియల్స్ నేను మీ విజయ్ కుమార్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం డిఏ టూ జీరో వన్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ టూ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేద్దాం యాక్చువల్గా మనం టూ ఫైవ్ టూ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి అనాలిసిస్ చేసాము సో అదేవిధంగా మనం ఈ డిఏ టూ జీరో వన్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వస్తుంది దానికోసం మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ విషయాల గురించి ఒకసారి నేను అంటే బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో దీంట్లో ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే డిఏ టూ జీరో వన్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్లో మనకు ఉండేటువంటి క్రాప్స్ అన్నింటినీ కూడా జనరల్గా ఒక దగ్గర లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి ముందుగానే ఎప్పుడైనా చదవాలనుకున్నప్పుడు ఒకవేళ ఆల్రెడీ చేసుకుని ఉంటే మంచిది లేదు అని అంటే ఇప్పుడైనా సరే మీరు ఏ విధంగా చదువుకోవాలంటే సో ఆ క్రాప్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక దగ్గర మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి ముందుగా సో ఈ లిస్ట్అవుట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రధానంగా దానికి సంబంధించినంత వరకు దాన్ని ఈ కోర్స్ మొత్తాన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే మూడు పార్ట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేయాలి సో మూడు పార్ట్స్ కింద ఎలా మనం డివైడ్ చేస్తామనేది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు సో మొట్టమొదటి నుంచి ఉండేటువంటి క్రాప్స్ మనం చూసేటట్టు అయితే వేరుశనగ ఆముదం పొద్దు తిరుగుడు నువ్వులు కుసుమ ఈ పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఆయిల్ సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ ఒక పార్ట్ కింద మనం చూద్దాం ఫస్ట్ పార్ట్ అనమాట దీన్ని మొత్తం మనం మూడు పార్ట్లుగా విభజన చేద్దాం దీనిలో వేరుశనగ ఆముదం పొద్దు తిరుగుడు నువ్వులు కుసుమ ఈ పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఒక పార్ట్ కింద చదువుకోవాలి అలాగే సెకండ్ పార్ట్గా మనం ఏం చూస్తామంటే వాణిజ్య పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో పత్తి చెరకు పొగాకు ఈ పంటలను మనం సెకండ్ పార్ట్గా చూద్దాం ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం థర్డ్ క్రాప్గా చూసుకోవచ్చు అనమాట సో మిరప పసుపు ధనియాలు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మూడో క్రాప్ మూడో పార్ట్ కింద చూద్దాం అంటే ఇలా పార్ట్స్గా మనం వెడగొట్టుకోవడంలో మన ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట లేకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే అన్నీ ఏది చదవాలో తెలియక మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది సో దీంట్లో మనం చూస్తే ఏంటంటే వేరుశనగ ఆముదం పొద్దు తిరుగుడు నువ్వులు కుసుమ ఈ ఆయిల్ సీడ్స్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో నుంచి కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి వాణిజ్య పంటలు దీనికోసం ఎక్కువ సిలబస్ ఎక్కువ ఉండేదంతా కూడా పత్తి చెరకు పొగాకు ఈ మూడు క్రాప్స్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ మనకి చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట సో వీటిలోనే మనం ఎక్కువ చదవాల్సింది ఉంటుంది వీటిలో నుంచి కూడా ఎక్కువ ప్రశ్నలు మనకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అలాగే చివరిలో ఉండేటువంటి మిరప పసుపు ధనియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు మనకి వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ మిరప పసుపు ధనియాల నుంచి కనీసం ఒక ప్రశ్న అయినా సరే మనకు వస్తుంది అంటే పన్నెండు మార్కుల ప్రశ్న సో ఈ పన్నెండు మార్కుల ప్రశ్న ఒకటి వస్తుంది అని అంటే దాని నుంచి ఇంకా బిట్స్ కూడా చాలా అవి వస్తూ ఉండి ఉంటాయి అలాగే ఈ పత్తి చెరుకు పొగాక నుంచి మనకి మ్యాక్సిమం మనకు వచ్చే వాటిలో కనీసం ఇంకొక మూడు నుంచి నాలుగు ప్రశ్నలు దీని నుంచి మనకి వస్తుంటాయి మిగిలినటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా వేరుశనగ ఆముదం పొద్దు తిరుగుడు నువ్వులు కుసుమ ఆయిల్ సీడ్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అనమాట సో దీంట్లో మనం ఎక్కడ ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి ఏం చేయాలి అనేది మనం ఒకసారి బాగా పరిశీలించేటట్టు అయితే ఈ ఆయిల్ సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి నుంచి మనకి ఎక్కువగా ప్రశ్నలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అలాగే పత్తి చెరుకు పొగాకు ఇవి ఎందుకంటే మెయిన్ మనకు ఉండేటువంటి సిలబస్ ఇదే కాబట్టి వీటి నుంచి మనకి ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి అలాగే అని చెప్పి మిగతా వాటిని వదిలేయాలని కాదు మిరప పసుపు ధనియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి కూడా మనకి ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి సో బేసిక్గా మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఈ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్స్ మీద మనం పెట్టుకోవాలంటే వీటిలో ఎక్కువ డైరెక్ట్ ప్రశ్నలు ఎక్కువగా వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఈరోజు మన క్లాస్లో నేను ఏం విశ్లేషణ చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఆయిల్ సీడ్స్లో మనకి ఏ విధమైనటువంటి ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం ఆయిల్ సీడ్స్ అంటే మనకి ఇవన్నీ తెలుసు వేరుశనగా ఆముదం పొద్దు తిరుగుడు నువ్వులు కుసుమ పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో మనకి ఏ ప్రశ్నలు అయితే రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది అంటే గత పేపర్లు వీటన్నిటినీ చూసినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మనం కొంతవరకు దాన్ని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే ఎలా రావచ్చు అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం సో డిఏ టూ జీరో వన్ మెటీరియల్ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఇది మరి మీ దగ్గర ఏ మెటీరియల్ ఉందో నాకు అయితే తెలియదు సో ఏదైనా దగ్గర దగ్గరగా ఒకలాగే ఉంటే మరి మీ దగ్గర ఉండి నా దగ్గర ఉండే దాంట్లో నేను చూసి చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను సో మెటీరియల్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే కనుక
మధ్యలో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏమైనా ఉండేటట్టయితే అవి కూడా నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఈ దీంట్లో మనం చూస్తే డిఏ టూ జీరో వన్లో మనం చూస్తే పంటల ఉత్పత్తి లేదంటే క్రాప్ ప్రొడక్షన్ టూ మనం చూసేటట్టయితే దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ మనకి పేజీలో ఏముందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వివిధ పంటల తాలూకు విస్తీర్ణము ఉత్పత్తి సగటు దిగుబడి వివరాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది గణాంకాల ప్రకారం ఇచ్చారనమాట ఆల్మోస్ట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ మనకి అయిపోయినట్టే కాబట్టి ఇవి పాత డేటా దీన్ని మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే పదేళ్ల క్రితం ఏ విధంగా ఉన్న ఏ పంటలు ఎక్కువ పండిస్తున్నారు దీని దాని తాలూకు దిగుబడి ఎలా ఉంది ఉత్పత్తి ఎలా ఉంది సగటు దిగుబడి ఎలా ఉంది అనే దానికి ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ చదవాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ మనకి చూసుకోండి ప్రతి క్రాప్ మనం చూసుకోవాలి ఏది ఎక్కువ విస్తీర్ణం మనకి సాగులో ఉంది అతి తక్కువ విస్తీర్ణం ఏం సాగులో ఉంది అటువంటి పాయింట్స్ మనం కొన్ని బిట్స్ కింద అండర్లైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఏ పంట ఎంత సాగులో ఉంది అనేది ఎందుకంటే టెన్ ఇయర్స్ అయ్యింది కాబట్టి మళ్ళీ దాని డేటా అంతా కూడా మళ్ళీ మారుతుంది సో తర్వాత మనం చూస్తే ఏంటంటే నూనె గింజల గురించి ఇచ్చారు ఇక్కడ సో నూనె గింజలు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారనమాట నూనె గింజల ప్రాముఖ్యత ఇక్కడ ఉండేటువంటి దీంట్లో ఏంటంటే దాని విభజన ఉంది అది తినదగినవి తినే తినదగినవి తినదగినవి ఇలా ఉన్నాయన్నమాట ఖాద్య నూనెలు ఎడుబుల్ ఆయిల్స్ నాన్ ఎడుబుల్ ఆయిల్స్ ఇలా క్లాసిఫికేషన్ ఉంది అందులో మనకి ఏమి ఇచ్చారో ఒకసారి ఎక్కువ బిట్స్ మనకి రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట సో తినదగినవి ఏంటి తినదగినవి ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం దీంట్లో చూసుకోవచ్చు ఉద్యానవన పంటల గురించి కూడా ఉంది ఇక్కడ సో నూనె గింజల ప్రాధాన్యత గురించి ఇచ్చారు ప్రపంచం ప్రపంచంలో మొత్తం ఎంత విస్తీర్ణం ఎంత ఉత్పత్తి ఎంత ఉత్పాదకత దీని ఇంపార్టెన్స్ అంతా కూడా అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో అలాగే ఆహార పంటల తర్వాత స్థానం నూనె గింజలదే అని చెప్తున్నారు నూనె గింజల వ్యవసాయం పద్నాలుగు మిలియన్ల రైతులు చేస్తున్నారు అంటే ఇవి పాత డేటా ఎందుకంటే గత పదేళ్లకు సంబంధించినటువంటి డేటాను మనకి ఎప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తుంటారు సో లేటెస్ట్ డేటా అయితే దీనికి సంబంధించింది మనకి వెంటనే దొరకదు సో టెక్నాలజీ మిషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సీడ్స్ అనేది ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశారు ఆ నెల ఏంటి అది కూడా ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్నటువంటి బిట్ అనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ మే నెలలో చేశారు వాటి తాలూకు ఉద్దేశాలు ఏంటి ఒక ప్రశ్న కూడా రావచ్చు టెక్నాలజీ మిషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సీడ్స్ దాని తాలూకు ఉద్దేశాలు దాన్ని అది స్థాపించడం వల్ల వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటి అని కూడా మనకు అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట సో టెక్నాలజీ మిషన్ ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో వచ్చిందో ఎయిటీ సిక్స్ కంటే ముందెలా ఉండేది పరిస్థితి ఆ ఎయిటీ సిక్స్ తర్వాత పరిస్థితి ఏంటనేది ఇక్కడ మనకి ఒక టేబుల్ రూపంలో మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట సో ఈ టెక్నాలజీ మిషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సీడ్స్ అంటే ఆయిల్ సీడ్స్కి సంబంధించినటువంటి అవగాహన రైతుల్లో కల్పించడం ఎందుకు మనం పండించాలి ఏం చేయాలి అనేది కల్పించడం అలాగే దానికి సంబంధించి కొన్ని సబ్సిడీలు ఇలాంటివన్నీ ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేయడం దాని ఉద్దేశం అనమాట ఉత్పత్తిని పెంచడం అలాగే ఉత్పాదకత కూడా పెంచేటట్టుగా చూసుకోవడం సో ఇది అలాగే ప్రపంచ నూనె గింజల ఉత్పత్తులు భారతదేశం యొక్క స్థానం అని ఇచ్చారు అందులో కూడా బిట్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రథమ స్థానం లేవు ఉన్నాయి ఆముదం కుసుమ నువ్వులు వలసల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ఇండియా అలాగే రెండో స్థానంలో నెమ్మో వేరుశనగ ఆవాల్లో రెండో స్థానంలో ఉంది మూడో స్థానానికి వచ్చేటప్పటికి సోయా చిక్కుడు పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ టెక్నాలజీ మిషన్ కింద ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పరిశోధన స్థానాలు ఏంటి బిట్స్ అవి డిఓఆర్ అని చెప్తాము డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఆయిల్ సీడ్స్ రీసెర్చ్ అలాగే జాతీయ పరిశోధన సంస్థలు వేరుశనకు సంబంధించి అవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అవి కూడా జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోండి ఈ నూనె గింజల పరిశోధన సంచాలయం ఎక్కడ ఉంది అదొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది సో రాజేంద్ర నగర్ హైదరాబాద్లో ఉందనేది ఆన్సర్ అనమాట సో డిఓఆర్ అంటారు అలాగే ఇంకా ఇతర ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఉన్నాయి తర్వాత ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో ఉండేటువంటి ఈ నూనె గింజల పరిశోధన స్థానాలు నూనె గింజలకు ఉండేటువంటి పరిశోధన స్థానాలు ఏంటనేది ఒక లిస్ట్ మనకు ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో స్పెసిఫిక్గా ఉన్న వల్ల తప్పకుండా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆర్ఏఆర్ఎస్ అంటే రీజనల్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉండేటువంటి ముందు మనకి ఇచ్చారు తిరుపతి జగిత్యాల పాలెం నంద్యాల చింతపల్లి వీటిని ముందుగా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే వాటి అందరిలో పనిచేసేటువంటి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానాల గురించి కూడా ఇచ్చారు అంటే స్పెసిఫిక్గా సపోజ్ నువ్వుల గురించి ఉంది నువ్వులు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ఎలమంచిలి ఇలా కొన్ని స్పెసిఫిక్ పంటల మీద చేసేటువంటి పరిశోధన చేసేటువంటి పరిశోధన స్థానాలు ఉన్నాయి వాటిని మీరు బ
జంగమేశ్వరపురం మరియు ఆదిలాబాద్లో సోయా చిక్కుడు మీద పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని అర్థం తాండూరు కుసుమ ఇదొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట సో కుసుమ పరిశోధన స్థానం ఎక్కడుంది అని అంటే తాండూరులో ఉంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపాసాగర్లో ఆముదం మీద పరిశోధన స్థానం అనంతపురంలో రెడ్డిపల్లిలో కదిరిలో మనకి వేరుశనగ మీద పరిశోధన స్థానాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి ఇలాగ మనకి అడగడానికి అవకాశం ఉంది వలసల మీద పరిశోధన స్థానం ఎక్కడుంది సింపుల్గా సో చింతపల్లిలో ఉందన్నమాట ఆర్ఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ వలసల పంట ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద పరిశోధన స్థానాన్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు సో ఈ వలస పంట మీద పరిశోధన అక్కడ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇవి ఇంపార్టెంట్గా మనకు వచ్చేటువంటి బిట్స్ ఇవి నువ్వులు ఎక్కడుంది అలాగే సోయా చిక్కుడు పరిశోధన స్థానాలు ఎక్కడున్నాయి అలాగే కుసుమ పంట పరిశోధన స్థానం ఎక్కడుంది అలాగే ఆముదం పరిశోధన స్థానం ఎక్కడుంది ఇవన్నీ కూడా మనం స్పెసిఫిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అందులో ఫస్ట్ క్రాప్ మనం చూద్దాము అదేంటంటే వేరుశనగ దాంట్లో మనకి దానికి ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రీనామం కుటుంబము ఉప కుటుంబం ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంతోపాటుగా ఏంటంటే అది ఎలా వచ్చింది వేరుశనగ పంటను నూనె గింజల పంటల్లో రారాజుగా పరిగణిస్తారని ఉందన్నమాట సో నూనె గింజ పంటల రారాజు అని చెప్పుకుంటాము అది రారాజులు రారాణులు అనేవి మనకి ఒక లిస్ట్ మనకి రాసుకుని ఉండాలి అది ఎక్కడైనా మీకు మన ఉండేటువంటి అగ్రిసెట్ గైడ్లో మనకు ఆ లిస్ట్ అంతా కంప్లీట్గా నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి మీరు చూడండి ప్రతి పంటలకు సంబంధించినటువంటి రారాజులు రారాణులు అనేవి అందులో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇవి పేర్లన్నీ ఏ భాష నుంచి వచ్చాయి అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆ పేర్లు ఏంటి అరాచిస్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా మీరు బిట్స్ కింద చదువుకోండి అలాగే మనం వెళ్ళేటట్టయితే దానికి సంబంధించినటువంటి వర్ణన పెగ్ అంటే ఏంటి సో పెగ్ అనేది ఒక బిట్ అనమాట పెగ్ నేలం తాకిన దగ్గర బొడిపులాగా ఏర్పడుతుంది దాన్నే పెగ్ అంటారు లేదంటే బిట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండాసాయం మొదలు నుండి కొత్త కండరాలు తయారయ్యి పొడవాటి కాడ పెరుగుతుంది ఇది నేలం తాకిన దగ్గర బొడుగులాగా ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే పెగ్స్ అంటాము దీన్ని తెలుగులో ఓడలు అంటాం అనమాట వేరుశనగ పంటలు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఓడలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి రెండు మూడు లేక నాలుగు అండాలతో కాయలు తయారవుతాయి అని ఉందన్నమాట బిట్స్ ఎక్కువ రావడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది సో దీని పుట్టిన ప్రదేశం ఎక్కడ బిట్ అది అలాగే విస్తీర్ణ ఉత్పాదకత దిగుబడి అవి కూడా మీరు చూసుకోండి ఆ తర్వాత ఏ రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా దీన్ని పండిస్తుంది ఇవన్నీ బిట్స్ కింద వస్తుంటాయి ప్రశ్నలు అయితే కాదు కానీ బిట్స్ కింద వస్తుంటాయి అనమాట అలాగే వేరుశనగకు సంబంధించినటువంటి అనుకూల ఉష్ణోగ్రతలు ఇవి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది శాఖీయ ఉత్పత్తికి ఎంత ఉష్ణోగ్రత కావాలి ప్రత్యుత్పత్తికి ఎంత కావాలి నేలలో ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉండాలి రాత్రి ఉష్ణోగ్రత ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టుకుని అది చదవండి అలాగే వర్షపాతం ఎంత ఉండాలి నేల తయారు చేయడానికి ఎంత ఉండాలి తర్వాత విత్తనానికి ఎంత ఉండాలి పుష్పించే దశలు ఎంత ఉండాలి కాయ పెరిగే దశలు ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి బిట్స్ కింద రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇవి వచ్చే వర్షపాతం ఎంత ఉండాలి అని చెప్పి పుష్పించే దశ కాయ పెరిగే దశలో వేరుశనగ పంటకు కావలసినటువంటి వర్షపాతము ఎంత అనేది నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై మిల్లీమీటర్లు అనమాట సో బుడిపిల్ తయారీ దశలో ఎక్కువ చల్లిని దీర్ఘకాలం పెట్టిన నీటిని అవి తట్టుకోలేవు సింపుల్గా బిట్స్ పెట్టుకొని చదవండి ఇవన్నీ రావడానికి స్కోప్ ఉంది వచ్చినవి ఇవన్నీ కూడా సో ఎటువంటి నేలలు దీనికి అవసరం అవుతాయి సో వేరుశనగ అనే దానికి ఎటువంటి నేలలు అవసరం అవుతాయి అనేది మనకి జనరల్ లాజికల్గా మనం ఆలోచించి కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట సో వేరుశనగ పంటకి జనరల్గా ఏంటంటే ఇసుక నేలలు ఇలాంటివన్నీ మనకి అనుకూలంగా ఉంటాయి నల్లరాగడి నేలలు బాగా బరువైనటువంటి నేలలు దీనికి అనుకూలం కాదు ఎందుకంటే ఓడలు భూమి లోపలికి దిగాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట చెప్తాను ఈ ఓడలు ఎంత లోతుకి చొచ్చుకుని పోతాయంటే ఐదు సెంటీమీటర్ల లోపలికి అలాగే రెండు వానలకి మధ్య మధ్య బట్ట పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు అది ఎంత దానికి సంబంధించినటువంటి ఎంత గట్టి పడినప్పుడు ఓడలు నేలకు చొచ్చుకొని పోలేక కాయ దిగుబడి తగ్గిపోతుంది అని చెప్తున్నారనమాట సో రెండు వానలకు మధ్యకాలం బట్ట పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ పరిస్థితి ఎలాగ ఏంటనేది మనం ఒక బిట్ రూపంలో అక్కడ ఉంది మూడు బార్లకు మించితే అని ఉందనమాట సో ఈ మూడు బార్లు అనేది ఒక బిట్ చూసుకోండి అలాగే నేల యొక్క స్థూల సాంద్రత ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ బర్ గణప సెంటీమీటర్ కన్నా మించితే కాయ అభివృద్ధికి ఆటంకం కలుగుతుంది సో అలాగ ఉన్నాయి అదొక రెండు ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ అనమాట తర్వాత మీరు చూస్తే చౌడు నేలల గురించి ఇచ్చారు చౌడు నేలలు లవణ సాంద్రత ఇవి కూడా ఒక దగ్గర రాసుకుని బిట్స్ కింద చదువుకోండి 
అలాగే ఉదయజన్య సూచి ఎనిమిది కన్నా ఎక్కువ ఉన్న నెలలో కాల్షియం కార్బొనేట్ నాలుగు పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండే నెలలు పనికి రావు ఏ నెలలు పనికి వస్తే ఏ నెలలు పనికి రావు చూసుకుంటున్నాం సో అలాగే ఋతువులు సాగు చేసే కాలం అని ఇచ్చారు రకాలు ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఈ రకాల కొద్దిగా బిట్స్ కింద మనం చదువుకోవాలన్నమాట సో ఈ బిట్స్ మనకి ఏంటంటే అధిక వర్షపాతాన్ని తట్టుకునే రకాలు ఏంటి అలాగే వర్షం ఆలస్యం అయితే తట్టుకునే రకం ఏంటి అలాగే మొగ్గు కుళ్ళు తెగులు తట్టుకునే రకాలు ఏంటి సర్కోస్పోర ఆకుమచ్చను తట్టుకునే రకాలు ఏంటి ఇలాగ విడదీసుకుని మనం వాటిని చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా కాళహస్తి తెగులు అని ఉంటుంది దీంట్లో మనకి కాళహస్తి తెగులు తట్టుకునేటువంటి రకాలు ఏంటి చిట్టికాయ తెగులు అని అంటాము దాన్నే తట్టుకునేటువంటి రకాలు ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి సో ఇవి కొన్ని అంటే వచ్చిన రకాలే మనకి వరుసగా అవి వస్తుంటాయి అనమాట సో దాని మీద కొద్దిగా మనకి అవగాహన ఉంటే దానికి సరిపోతుంది అలాగే దీని యొక్క విత్తన మోతాదు ఎంత విత్తన మోతాదు దాంట్లో ఖరీఫ్లో ఎంత విత్తన మోతాదు ఉండాలి అలాగే రబ్బీలో ఎంత విత్తన మోతాదు అనేది మనం చూసుకోవాలి ఇన్ని కిలోలు అరవై కిలోలు ఖరీఫ్లోను అలాగే రబ్బీలో అయితే డెబ్బై ఐదు కిలోలు అనమాట సో దీంట్లోనే మనకి ఎక్కువ విత్తన మోతాదు ఎక్కువ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది ఈ క్రాప్లో వేరుశనగ పంటలు అలాగే మనం తర్వాత చూసుకుంటే మరీ ఎక్కువ విత్తన మోతాదు అవసరమయ్యేటువంటి క్రాప్ చూసుకుంటే సోయా చిక్కుడు ఇలా వస్తుంటాయి అనమాట దానికి ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కిలోలు అవసరం అవుతూ ఉంటుంది సో అది సో నేల తయారు చేసుకోవడం అలాగే విత్తనాలను ఎలాగే ఎంపిక చేసుకోవాలి గుత్తి రకాల్లో ఎంత మొలక శక్తి ఉండాలి అలాగే తీగ రకాల్లో ఎంత మొలక శక్తి ఉండాలి ఇవి బిట్స్ అనమాట సో ఎంత మొలక శక్తి కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం వాటిని తీసుకోకూడదు అనేది కూడా అక్కడ బిట్స్ ఉన్నాయి వరుసగా చదువుకోండి అలాగే విత్తన శుద్ధి చేయడం వేరుశనగ పంటలో విత్తన శుద్ధి అనేది ఎలా చేయాలనేది ఇచ్చారు అది ఇంపార్టెంట్ అది దాంట్లో ఏమేమి దేంతో చేస్తుంటాం అనేది సో వేరుశనగలో విత్తన శుద్ధి చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం సిలిండర్ నాశనంతో చేస్తుంటాము అలాగే కీటక నాశనంతో కూడా శుద్ధి చేస్తాం అనమాట సో సిలిండర్ నాశనంతో చేస్తా ఏ సిలిండర్ నాశనంతో చేస్తాము అనేది మనం తెలుసుకోవాలి జనరల్గా మనం ఏంటంటే కార్బన్ డిజమ్తో చేస్తూ ఉంటాము అలాగే ఒక కీటక నాశనంతో చేస్తుంటాం ఎందుకంటే వేరుశనగ గింజల్ని మనం నేలలో తీసుకెళ్ళి నాటుతాం అనమాట సో అది నేలలో మనము నాటినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నేల లోపల ఉండేటటువంటి లెద్ద పురుగులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకి వాటిని అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తుంటామంటే వాటిని ఒక కీటక నాశనంతో కూడా మనం శుద్ధి చేసేయాలి లేకపోతే ఏముంటాయంటే గింజలు మనం ఎలాగైతే వెంటనే నేలలో నాటిన తర్వాత ఇమీడియట్గా అక్కడ ఉండేటువంటి రూట్ గ్రబ్స్ ఏవైతే ఉంటే అవన్నీ కూడా వాటిని తినేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఒక కీటక నాశనంతో కూడా శుద్ధి చేస్తాము ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పంటలోనే మనం మ్యాక్సిమం ఇలా చేస్తామన్నమాట సో ఒక ఒక శిలీంద్ర నాశనంతోనూ ఒక కీటక నాశనంతోనూ విత్తన శుద్ధి దేంట్లో చేస్తాము అని అంటే వేరుశనగ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో క్లోరి పేరుపాస్తో విత్తనాలని శుద్ధి చేస్తాము క్లోరి పేరుపాస్ అనేది ద్రవరూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ముందుగా ఏం చేస్తామంటే క్లోరి పేరుపాస్తో మనం విత్తనాలని శుద్ధి చేస్తామంటే కలిపేస్తాం క్లోరి పేరుపాస్ విత్తనాలకు బాగా పట్టేటట్టుగా ఆ తర్వాత మనం శిలీంద్ర నాశనంతో చేస్తామన్నమాట ఎందుకంటే అది పొడి రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ముందే మనం పొడి రూపంతో పొడితో దాన్ని విత్తనాలని బాగా కలిపి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం క్లోరి పేరు పసి దాని మీద వేస్తే అదంతా మళ్ళీ ఆ పోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా మనం క్లోరి పేరు పసితో చేసుకుని ఆ తర్వాత సిలిండర్ నాశనంతో మనం శుద్ధి చేసి అప్పుడు మనం వాటిని నాటుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము లేకపోతే ఒక రోజు ముందు గ్యాప్ ఇచ్చుకుని మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ విధంగా చేయాలి ఈ వేరు పురుగు ఎక్కడైతే బాగా ఎక్కువ ఉధృతి ఉంటుందో ఆ ప్రదేశాల్లో మాత్రమే క్లోరి పేరు పాస్తో మనం విత్తనాలని శుద్ధి చేసుకోవాలి దీనికి ఏంటంటే ఆరు మిల్లీ లీటర్లు క్లోరి పేరు పాస్ కానీ రెండు మిల్లీ లీటర్ల ఇమిడాక్లోప్రిడ్ కానీ ఉపయోగించవచ్చు వేరు పురుగుని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం ఏంటంటే ఆరు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్ నీటికి దాంట్లో కిలో విత్తనానికి కిలో విత్తనానికి ఆరు మిల్లీ ఆరు మిల్లీ లీటర్ల క్లోరి పేరు పాస్ లేదా రెండు మిల్లీ లీటర్ల ఇమిడాక్లోప్రిడ్తో వాటిని విత్తనాలని శుద్ధి చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత రైజోబియం కల్చర్ పట్టించే విధానం ఇది ఒక ప్రశ్న అనమాట రైజోబియం కల్చర్ ఏ విధంగా మనం పట్టిస్తాము ఏంటి అనేది అంతా కూడా ఒక ప్రశ్న చదువుకోండి అది ఇంపార్టెంట్ అది పెలెటింగ్ ట్రికిల్ పద్ధతి వీటిలో మనం రైజోబియంని వాటికి పట్టిస్తాం ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న వేరుశనగ పంటలో రైజోబ్యంని పట్టించేటువంటి విధానం ఏంటనేది బాగా చదవండి 
ఎలా విత్తుకోవాలి విత్తే దూరము విత్తే విధానము ఎలా చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా మనకి అక్కడ ఇచ్చారు అలాగే ఎరువుల రకాల గురించి కూడా ఇచ్చారనమాట దీంట్లో మనకి ఏంటంటే స్పెషల్గా మనం జిప్సం వేస్తుంటాము జిప్సంకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఉండేటువంటి పోషకాల పర్సంటేజ్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అవి జో సో జిప్సం గురించి చదవండి దాంట్లో ఉండేటువంటి పోషకాలు ఏముంటాయి పర్సంటేజ్ కంపల్సరీగా మనం చదువుకుని వెళ్ళాలి అది ఎన్ని కిలోలు వేయాలి ఎకరానికి అనేది కూడా వేసుకోవాలి అది ఎందుకు వేయాలనేది కూడా మనం తెలుసుకుని వెళ్ళాలి వేరుశనగ పంట గురించి ఎప్పుడు చదువుకున్నా సరే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అది ఎంత వేయాలి ఏంటి అనేది ముందు తెలుసుకుని మనం వెళ్ళాలి జిప్సంలో ఉండేటువంటివి ఏంటి అనేది కాల్షియం ఇరవై రెండు పర్సెంట్ ఉంది సల్ఫర్ కూడా ఉంటుంది అందులో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట అది ఇది కాంప్లికేటెడ్ బిట్ చాలా మంది దగ్గర ఇవేమి ఉండవు ఈ వాల్యూస్ లేవన్నమాట మనం బయట చూసిన దగ్గర సో దీంట్లో ఏంటంటే జిప్సంలో కాల్షియం ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే సల్ఫర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది అడుగుతున్నారు బిట్ ఇదే బిట్ అడుగుతున్నారు ఇది ఎప్పుడు కూడా కాంప్లికేటెడ్గా ఉండేటువంటి బిట్ అనమాట దీన్ని ప్రతిసారి మనకి అడుగుతున్నారు అలాగే దీంట్లో ఉండేటువంటి సూక్ష్మ పోషకాలు వాటి తాలూకు లోపాలు నివారణ ఇనుము లోపం వస్తే ఎలాగ బోరాన్ లోపం వస్తే ఎలా చేయాలి జింక్ లోపము ఇనుము లోపం బోరాన్ లోపము ఈ మూడింటి గురించి కూడా చదువుకుని వెళ్ళండి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న వేరుశనగలో వచ్చేటువంటి సూక్ష్మ పోషక లోపాలను గురించి వివరించండి వాటిని ఏ విధంగా మనం సవరించాలి అనేది అలాగే వేరుశనగ పంటలు ఒక బిట్ ఎలా ఇచ్చారంటే కలుపు మందుల గురించి దాంట్లో ఏంటంటే ఒకటి నుంచి మూడు రోజుల్లో పేమ వాడాలి అలాగే విత్తిన వెంటనే వాడేటువంటి మందు ఏంటి అలాగే కొన్ని విత్తిన రెండు రోజుల లోపు విత్తిన రెండు రోజుల లోపు వాడాల్సినవి ఏంటి అనే మనకి బిట్స్ కొన్ని ఇచ్చారు దాని నుంచి సో అది కూడా మనం చూసుకోండి పెండి మిత్తలిన్ బిటాక్లోర్ పర్స్యూట్ అని ఉంది హిమాజిత్ అఫీర్ అలాగే క్విజిలోపాప్ ఇథైల్ అని ఉంది అనమాట అందులో ఏ మందులు మనం వాడాలో మనం చూసుకోవాలి సో అలాగే నీటి యాజమాన్యం వేరుశనగ పంటలో నీటి యాజమాన్యం గురించి వివరించండి ఇది అడగడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో తేనె తేమ సంరక్షణకి సూచనలు ఏంటి అనేది ఉందన్నమాట ఇంకా మనం చూస్తే కోత ఎలా చేస్తాం అది కూడా ఒక ప్రశ్న వేరుశనగలో కోత మరియు నూర్పిడి గురించి రాయండి అలాగే వేరుశనగలు అంతర పంటలు ఏమి వేసుకోవాలి రేషియోస్ మనకి అలాగే దీని తాలూకు ఉపయోగాలు ఏంటి ఈ వేరుశనగ పంట తాలూకు ఉపయోగాలు ఏంటి ఎగుమతి కావాల్సినటువంటి ప్రమాణాలు ఏంటి అలాగే ఇంకా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటిది ఎక్కువ సార్లు అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే వేరుశనగ ఉత్పత్తి ఉత్పాదకతలో అస్థిరతకు కారణాలు ఏంటి ఇది ఎక్కువ సార్లు మనకి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది తప్పకుండా చదువుకుని వెళ్లాల్సినటువంటి ప్రశ్న కాబట్టి దీన్ని వదిలేకండి వేరుశనగ ఉత్పత్తి ఉత్పాదకతలు అస్థిరతకు కారణాలు ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రశ్న అనమాట సో ఎందుకంటే వేరుశనగ నుంచి మనకి ఎక్కువగా కనీసం ఒక ప్రశ్న కంప్లీట్గా రావడానికి అవకాశం ఉంది అందుకే నేను ఇవన్నీ కూడా కొంచెం డీటెయిల్గా నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో వేరుశనగ పంట నుంచి కనీసం ఒక పన్నెండు మార్కుల ప్రశ్న అలాగే కొన్ని బిట్స్ ఎక్కువగా రావడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏవైతే వస్తాయని నేను చెప్పానో అవన్నీ కూడా మీరు తప్పకుండా చదవాల్సిందే ఈ ఉత్పత్తి ఉత్పాదక సంబంధించినటువంటి అస్థిరత గురించే కారణాల గురించి ప్రతి పేపర్లోనూ కూడా ఈ ప్రశ్న మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇది వేరుశనగ వేరుశనగ కొంచెం డీటెయిల్గా మొత్తం కంప్లీట్గా చదవండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది సో సెకండ్ క్రాప్ ఏంటంటే ఆముదం గురించి ప్రతి ఏ పంట గురించి మనం చదివినా దాని శాస్త్రీయ నామం చదువుకోవాలి అది ఏ కుటుంబానికి సంబంధించిందో చదువుకోవాలి ఆముదం యొక్క కుటుంబం గురించి ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు అనమాట ఈ ఫోర్ బిఎస్సి అని మనం చదువుకోవాలి దాని శాస్త్రీయ నామం అలాగే ఆముదం పంట యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత ఇక్కడ కనీసం ఒక పది పాయింట్లు ఉన్నాయన్నమాట అది కూడా మీరు చదువుకోండి ఈ దీని ఆముదం ఆకుని లేత పట్టుపురుగులకు ఆహారంగా వాడతారనేది ఒక బిట్ అనమాట పట్టుపురుగులకు ఆహారంగా జనరల్గా ఏంటంటే మల్బరి ఆకులను వాడుతూ ఉంటారు దీంట్లో ఏంటంటే లేత ఆముదం ఆకులను కూడా మనకి ఈ పట్టుపురుగులకి ఆహారంగా వాడతారు ఏ పట్టుపురుగులకి ఆహారంగా వాడతారనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ దాన్ని మీరు చూడండి అది కూడా ఉందన్నమాట ఏ పట్టుపురుగులకు దీన్ని ఆహారంగా ఉపయోగిస్తుంటారు అనేది దీంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఉంది ఏంటంటే ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతలో ఆముదం మైనస్ నూట అరవై డిగ్రీల వద్ద కూడా గడ్డి కట్టకుండా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వైమానిక జెట్ మరియు రాకెట్ పరిశ్రమలో లూబ్రికెంట్గా వాడతారు ఇది చాలా ఎక్కువగా రెగ్యులర్గా ఇచ్చేటువంటి బిట్ అనమాట నూట అరవై ఐదు డిగ్రీలు అని రాస్తే అది తప్పు అవుతుంది మైనస్ నూట అరవై ఐదు డిగ్రీల వద్ద కూడా అది గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల దీన్ని మనం లూబ్రికెంట్గా వాడుతుంటారు ఎక్కడంటే వైమానిక జెట్లను ర్యాకెట్లను ఎందుకంటే పైకి వెళ్ళేటప్పటికి టెంపరేచర్ బాగా పడిపోతుంది సో
దీంతోపాటు దీనికి ఇతర ఉపయోగాలు అన్ని ఉన్నాయి పెయింట్స్ వార్నిష్లు సబ్బులు తయారీ వీటన్నిటిలో కూడా వాడుతుంటారు అనమాట ఇప్పుడు చెప్పాను కదా లేత ఆకుల్ని పట్టుపురుగులకి ఆహారంగా వాడతారు ఏ ఏ పట్టుపురుగులు టస్సర్ పట్టుపురుగుల లేదా మరొకట అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎక్కడెక్కడ పండిస్తుంటారు అలాగే శీతోష్ణ స్థితి ఆముదం పంటకి పండించడానికి అవసరమైనటువంటి శీతోష్ణ స్థితి వివరాల గురించి రాయండి అలా ఉంటుంది బిట్స్ మిగతా అవన్నీ వస్తుంటాయి అన్నమాట విత్తన శుద్ధి అవన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో మనకి ఎక్కువగా కనిపించేది ఏంటంటే నిప్పింగ్ అంటే ఏంటి అదొక బిట్లాగా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంక ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు నిప్పింగ్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎప్పుడు చేయాలి ఏంటి అనేది అనమాట ఆముదానికి సంబంధించినంత వరకు ఆ విత్త దూరము విత్తనం మోతాదు అవన్నీ ఉన్నాయి దాని తాలూకు అది స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆముదంలో మనకి తొంభై నుంచి అరవై సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది అనమాట సో స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ స్పేసింగ్ ఉండే పంట ఏది దేన్ని ఏ ఏ రకం ఇవన్నీ కూడా అడగచ్చు ఎప్పుడు తక్కువ స్పేసింగ్ మనం ఉపయోగించాలనేది కూడా ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు అనమాట డెబ్బై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు సెంటీమీటర్లు మా మొక్కలకి మధ్య దూరం ఒక లైన్లకి మధ్య దూరం డెబ్బై ఐదు సెంటీమీటర్లు అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు మనం వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనకున్నాయి అదొకసారి మీరు జాగ్రత్తగా బట్టిగా చూడండి ఎక్కువ స్పేసింగ్ ఎక్కువ దీంట్లో ఉంటుంది నిప్పింగ్ అంటే ఏంటో ఉంటుంది అలాగే నిప్పింగ్ చేసినప్పుడు విత్తే దూరం ఎంత ఉంటుంది అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట నలభై ఐదు ఇంటూ ముప్పై ఐదు సెంటీమీటర్లు సో ఈ విధంగా ఉంది దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎప్పుడు దీన్ని మనం ఎప్పుడు కోత కొయ్యాలి పక్వ దశ ఎప్పుడు అనేది అది కూడా మనకి చూడాలి సస్యవర్ధన వ్యవస్థ అని ఇచ్చారనమాట రేషియోస్ ఉన్నాయి అంతర పంటలు అంతర సస్యవర్ధన వ్యవస్థలు అని ఉన్నాయి అవి కూడా మనకి చూడండి ఆముదము మరియు కంది అనేది వన్ ఇస్ టూ వన్ ఆముదం మరియు అలా సందులు అనేది ఆముదం మరియు వేరుశనగ ఆముదం ఆముదం పెసర ఈ రేషియోలు మనకి బిట్స్ రూపంలో అడిగారు అనమాట అలాగే రకాలు కూడా చదవాలి ఇక్కడ ఇందాక నాకు ఎవరో ఫోన్ చేసి అడిగారనమాట సో మీకు నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా రకాలనేవి చదువుకోవాలి ఎలా చదువుకోవాలంటే వాటిలో కొన్ని స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అవి మనం చదువుకోవాలి ఒకేలాగా ఉండేటువంటి క్యారెక్టర్స్ మనం పెద్దగా చూసుకునే అవసరం లేదు స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయి వాటి గురించి మాత్రం మీరు తప్పకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఆముదంలో రకాల గురించి మనం చూస్తే ఏంటంటే క్రాంతి హరిత కిరణ్ జ్యోతి జ్వాల అని ఉన్నాయన్నమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే బోడికాయల రకం ఏది అని అంటారు ఆముదంలో బోడికాయల రకం కిరణ్ అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చారు సో దాన్ని మనం అలా చదువుకుంటాం ఆముదంలో ఎండు తెగిలిని తట్టుకునేటువంటి రకం ఏది హరిత సో ఆముదంలో త్వరగా కోతకొచ్చేటువంటి రకం ఏది క్రాంతి ఇలా చదువుకోవాలన్నమాట సో ఈ బిట్స్ మనకి స్పెసిఫిక్గా మనం కొంచెం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే డిసిహెచ్ అని ఒకటి డిసిహెచ్ వన్ డబల్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ త్రీ అని ఉన్నాయి ఇక్కడ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి కొంత డేటా కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఇవి చూడండి రకాలు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు అయినా వదిలేకూడదు ఎందుకంటే దాంట్లో స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వారిని ఎట్టి పరిస్థితులను మనం వదలడానికి లేదు అది సో తర్వాత మనకు వచ్చేటువంటి క్రాప్ ఏంటంటే పొద్దు తిరుగుడు ఈ వీడియోలోనే చేసి తొందరగా చెప్తాను పొద్దు తిరుగుడు శాస్త్రీయ నామం దానికి సంబంధించినటువంటి కుటుంబం తెలుసుకుంటారు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్రాప్ ఎక్కువగా మనకి ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి క్రాప్ ఇది ఒకటి అనుకూలమైనటువంటి అంశాలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రశ్న పొద్దు తిరుగుడు పువ్వులు అనుకూలమైనటువంటి అంశాలు పొద్దు తిరుగుడు సాగులు చేయడానికి అనుకూలమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి అనేది ఒక పది పాయింట్లు ఉన్నాయన్నమాట అదొకటి ప్రతికూలమైనటువంటి విషయాలు ఒకటి అలాగా తర్వాత ఏంటంటే ఉపయోగాల గురించి చదవండి దీంట్లో ఏంటంటే లినోలిక్ ఆమ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది లినోలినిక్ తక్కువగా ఉంటుంది దాని గురించి చూడండి బిట్స్ అవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి శీతోష్ణ స్థితి వివరాలు అన్నీ ఇందులో ప్రశ్నలే పొద్దు తిరుగుడుకు సంబంధించినటువంటి శీతోష్ణ స్థితి అవసరాలు ఏంటి ఒక ప్రశ్న అలాగే అది ఎప్పుడు మనం నాటుకుంటాం అనేది ఒక ప్రశ్న నెక్స్ట్ ఏంటంటే విత్తన శుద్ధి నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించినంత వరకు ఎరువులు ఏమో ఉపయోగిస్తుంటాము బోరాక్స్ గురించి దీంట్లో బోరాక్స్ ఎంత మనం ఉపయోగించాలి అదొక ప్రశ్నలో ఉంటుంది అనమాట అంటే సూక్ష్మ పోషక లోపల ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి బోరాక్స్ దాంట్లో గంధకం ఎలా ఉపయోగించాలి ఇవి జాగ్రత్తగా చూడండి అలాగే ఇంకా అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న ఒకటి ఉంది ఏంటంటే తాలుగింజలు ఏర్పడడానికి గల కారణాలు నివారణ మార్గాలు అనేది ఇది చాలా సందర్భాల్లో మనకి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట పొద్దు తిరుగుడులో తాలుగింజలు ఏర్పడడానికి కలిగినటువంటి కారణాలు వాటిని ఏ విధంగా మనం నివారించాలని చెప్పేసి దాంట్లో మనకు కొన్ని బిట్స్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉంటాయి ఎంత ఎన్ని డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటితే
అలాగే రెండో ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే సెంట్రల్ స్టెరిలిటీ అనేది సో దీంట్లో మనకి గింజలు ఏర్పడవు దీన్నే మనకి సెంట్రల్ స్టెరిలిటీ అంటారని మనకి తెలుసు అనమాట సో ఈ విధంగా ఈ సెంట్రల్ స్టెరిలిటీ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ట్వంటీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది ఆ బిట్స్ మీరు చూసుకోండి సో గింజలు బయట నుంచి ముందు ఏర్పడి ఆహారాన్ని ఎక్కువ తీసుకోవడాన్ని పువ్వు మధ్య భాగంలో గింజలు ఏర్పడకపోవడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సెంట్రల్ స్టెరిలిటీ అంటాం సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి పాయింట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అలాగే చదువుతారు కాబట్టి దాంట్లో కూడా ఎక్కువ బిట్స్ మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తాలు గింజలు ఏర్పడడానికి గల కారణాలు దానికి సంబంధించినటువంటి నివారణ మార్గాలు మొత్తం ఎనిమిది పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తప్పకుండా చదవాల్సిందే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ నోట్స్ ఏంటంటే చేతి పరాగ సంపర్కం పొద్దు తిరుగుడులో మనము చేతి పరాగ సంపర్కం చేయాలి కాబట్టి అదొక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి త్రీ మార్క్స్ లేదా ఫోర్ మార్క్స్కి ఉండేటువంటి ప్రశ్న అనమాట సో అది షార్ట్ నోట్స్ ఇంకా పక్కవ దశ అక్కడ మనం ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తాము పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు వెనక భాగం ఏ రంగుకు మారాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు వెనక భాగం పసుపు పచ్చ రంగుకి మారాలి దీన్నే మనం అప్పుడు మనం పక్కవ పక్కవ దశకు వచ్చిందని మనం భావిస్తాం అనమాట ఇది మనకి సంబంధించింది దీంట్లో పక్షుల బెడద ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మనం నివారించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా సో ఇది పొద్దు తిరుగుడు గురించి దీంట్లో కూడా కొన్ని రకాలు ఉన్నాయన్నమాట మోర్డాన్ అనేటువంటి రకం ఏంటి దానికి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి నూనె శాతం ఎంత ఉంటుంది అది మనం చూసుకోవాలి డి డిఆర్ఎస్ఎస్ అని ఉన్నాయి నూనె శాతం కేబిఎస్హెచ్ ఇవన్నీ శంకర రకాలు అనమాట వాటిలో నూనె పర్సంటేజ్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఇలా పర్సంటేజ్లు అన్నీ ఉంటుంటే మోర్దాన్లో అన్నిటికంటే తక్కువగా మనకి థర్టీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట అవి ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి ఈ నూనె శాతాలన్నీ కూడా ఒక దగ్గర రాసుకోవాలన్నమాట రకము దాంట్లో ఉండే నూనె శాతం రకము దాంట్లో ఉండే నూనె శాతం అగ్రిసెట్కి ఇవన్నీ ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి తర్వాత ఏంటంటే నువ్వులు నువ్వుల పంట నువ్వులకు సంబంధించి పేరు దాని కుటుంబం ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు అనమాట నువ్వుల తలుకు కుటుంబం ఏంటని అడుగుతుంటారు ఎప్పుడు కూడా పెడాలి వేసి అనేటువంటి కుటుంబం అక్కడ ఎక్కువ రెండు మార్కులకి లేదంటే నాలుగు మార్కులకి అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఇంకోటి ఏంటంటే ఇతర నూనె గింజ పంటల కన్నా నువ్వు పంట వలన లాభాలు ఏంటి అసలు దాన్ని ఎందుకు పండించాలి అనేది కనీసం దాంట్లో ఒక ఎనిమిది నుంచి పది పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అదొకటి చదవండి నువ్వుల పంటకు సంబంధించినంత వరకు దాంట్లో ఇతర నూనె గింజ పంటల కంటే కూడా దీన్ని ఎందుకు మనం పండించాలి అనే దాని మీద మనకు ఒక ఒక టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి మీరు చూడండి తర్వాత విత్తనం ఎంత వాడాలి ఏంటి సంగతి ఇదంతా కూడా మనకి ఎన్ని కిలోలు వాడాలి లేకపోతే ఎంత అనేది మనం చూస్తూ ఉండాలి రెండున్నర కిలోలు విత్తనం సరిపోతుంది ఎకరానికి ఇది రెండున్నర కిలోలు అనమాట ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అలాగే దాంట్లో ఉండేటువంటి రకాలు ఏంటి నువ్వుల పంటలో రకాలు మనకి ఉన్నాయి అవన్నీ చదవండి గౌరీ మాధవి ఎలమంచిలి పదకొండు పదిహేడు చందన అనేటువంటివి తెల్ల నువ్వులు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా దానికి రకాలు ఏంటి అవి మీరు చూడండి వెర్రి తెగులు తట్టుకునే రకాలు ఏంటి బూడి తెగులు తట్టుకునే రకాలు ఏంటి అదికి దిగుబడి ఇచ్చేవి లేట్ ఖరీఫ్లో సాగు చేసేటువంటి రకాల గురించి అడుగుతున్నారనమాట రాజేశ్వరి శ్వేత అనేటువంటివి సో ఇది రబీ పంటకి అనువైనటువంటివి ఏంటి తెలుపు నువ్వులు ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి రాజేశ్వరి శ్వేత హిమ శ్వేత తెల్లగా ఉంటుంది హిమ అంటే తెల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మంచు అనేటువంటి ఉద్దేశమే దానికి పేరు పెట్టారు హిమ అని చెప్పేసి సో ఇది ఇలాగా ఎరువుల యాజమాన్యం ఏంటి అది కూడా చూసుకోండి తర్వాత నువ్వు పంట విస్తీర్ణం హెచ్చు తగ్గులు ఉండడానికి కారణాలు ఏంటి ఇంతకు ముందు మనం వేరుశనగ పంటకి అస్థిరతకు కారణాలు ఏవి చూసాం అలాగే నువ్వు పంట విస్తీర్ణం తగ్గడానికి దానికి సంబంధించినటువంటి అస్థిరతకు కలిగినటువంటి అంటే ఆ విస్తీర్ణం ఒకసారి ఎక్కువ ఉండడానికి ఒకసారి తక్కువ ఉండడానికి కలిగినటువంటి కారణాలు ఏంటని అంటున్నారు నువ్వు పంటకి సంబంధించినటువంటి వర్గీకరణ అక్కడ ఇచ్చారు అది కూడా మీరు చూడండి ఫలదళాల సంఖ్య లో లాక్యూల్స్ ఆధారంగా దాన్ని వర్గీకరణ ఇచ్చారు ఫలదళాలు ఉంటే దాన్ని దీనిలో క్యాప్సూల్లో మనం చూస్తే సో ఆ వాటిని బట్టి మనకు ఒక వివరణ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఒక వర్గీకరణ నువ్వు పంట తాలూకు వర్గీకరణ అక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో నువ్వు పంట దిగుబడి అంజనా వేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలు అవి క్యారెక్టర్స్ మనం చూడవచ్చు అనమాట తర్వాత ఏంటంటే కుసుమ పంట గురించి సాఫ్ట్ ఫ్లవర్ అంటాము దీని పరిశోధన స్థానం ఎక్కడ ఉంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం తాండూరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే దాని శాస్త్రీయ నామ్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం దాంట్లో ఉండేటువంటి నూనె పర్సంటేజ్ మనం చెప్పుకుంటాము అలాగే దీంట్లో మనం తీస్తే ఏంటంటే దానాగా ఉపయోగిస్తుంటాము అలాగే పైపర్ తీసినటువంటి గింజల బిడ్లు ప్రోటీన్స్ అంత ఉంటాయి దాంట్లో
కృత్రిమ రంగుల కోసం ఉపయోగిస్తుంటారు అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అనేక ఔషధ ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దీని కుసుమ పంటకు సంబంధించినంత వరకు అలాగే బీ వన్ బీ టూ బీ ట్వెల్వ్ సి ఈ విటమిన్లు దీంట్లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది హెర్బల్ టీ తయారు చేస్తారు కుసుమ దీనికి సంబంధించినటువంటి పువ్వుతాలకు రేకులతో హెర్బల్ టీ తయారు చేస్తారు అనమాట సో అదొకటి ఇలాంటివన్నీ ఏదైనా బిట్స్ కింద కూడా మనకి అవడానికి అవకాశం ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే ఇందులో అసంతృప్త కొవ్వు ఆమ్లాలు డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని కంప్లీట్గా అవి తగ్గిస్తూ ఉంటాయి ఇది కుసుమకు సంబంధించి కొంచెం స్పెసిఫిక్గా ఉంటే దీని క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఇది పర్టికులర్గా మనకి రబీలో పండించేటటువంటి పంట ఏ దేశాల్లో సాగు చేస్తాయి అవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు అవన్నీ చదువుకోండి కుసుమకు శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితులు అదొక ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న సో దానికి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎంతెంత ఉష్ణోగ్రతలు ఉండాలి ఏంటి అనేది ఎప్పుడు విత్తుకోవాలి తెలంగాణలో అయితే సెప్టెంబర్ రెండో పక్షం అక్టోబర్ మొదటి పక్షం కోస్తా రాయలసీమలో అక్టోబర్ అనమాట కేవలం అయితే రబీ క్రాప్ అంతే ఖరీఫ్లో దీన్ని మనం వేసుకోము అది సో దీన్ని శుద్ధ పంటగా ప్యూర్ క్రాప్ వేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండేటువంటి ఇది ఎంత అలాగే అంతర పంటగా వేసినప్పుడు ఎంత దానికి ఉండాలి శుద్ధ పంటగా వేస్తే ఏమో నాలుగు కిలోలు ఎకరానికి సరిపోతాయి అంతర పంటగా వేస్తే ఒకటి పాయింట్ ఐదు కిలోలు ఎకరానికి దీన్ని మనకి చూసుకోవాలి అలాగే విత్తే దూరం కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట దీనిలో ఎరువులు యాజమాన్యం చదవండి అలాగే సైకోసిల్ అనే హార్మోన్ హండ్రెడ్ పిపిఎం మోతాదులో యాభై పర్సెంట్ పోత దశలో పిచికారీ చేయడం వల్ల శాఖీయ పరుగులు తగ్గి అధిక గింజ దిగబడి ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో అవి కూడా మనకు ఒకసారి మీరు చదువుకోండి ఎంత డీటెయిల్గా చదవాలి ఏంటంటే ఇది ఇంత మనం డీటెయిల్గా వెళ్తేనే సరిపోతుంది అందుకే నేను దీన్ని పార్ట్ వన్ అని నేను చెప్పాను సో ఇది అనమాట దీంట్లో అంతర సస్యవర్ధనం సస్య భ్రమణము అని కూడా ఉందన్నమాట ఇందులో కూడా రకాలు ఇంపార్టెంట్ రకాలు ఉన్నాయి మంజీర అలాగే సాగర ముత్యాలు ఏపీఆర్ఆర్ త్రీ నారి సిక్స్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ రకాలు అనమాట ముళ్ళు లేని కుసుమ రకము నారి సిక్స్ సీట్ వన్ బిట్స్ అన్నీ కూడా సో అలాగే సాగర్ ముత్యాలు దీంట్లో ఎంతెంత పర్సంటేజ్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఈ బీ ఈ టేబుల్ అంతా కూడా మీరు తప్పకుండా చూసుకోండి అలాగే ప్రతిదానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందని చెప్పాం కాబట్టి దాంట్లో దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది నారి సిక్స్ అనేది మనకి చాలా సార్లు ఇచ్చినటువంటి బిట్ అనమాట నారి ఎన్హెచ్ వన్ అనేది ఒకటి నీటి పారుదల కింద అనువైనటువంటి ముళ్ళు లేనటువంటి కుసుమ రకం ఏదేనంటే అది మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీంట్లో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో నేను ఇంకా చాలా షార్ట్ కట్ చేసి అన్ని ఒకేసారి ఇన్ని క్రాప్స్ గురించి ఒకసారి ఐదు క్రాప్స్ గురించి నేను చెప్పాను దీన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే పార్ట్ వన్ కింద మనం తీసుకుందాం దీంట్లో క్రాప్ ప్రొడక్షన్లో పార్ట్ వన్ కింద మనం దీన్ని తీసుకుందాము ఇవన్నీ మీరు బేసిక్గా పేజ్ టు పేజ్ ఏవైతే మనం నేను ఏదైతే చెప్పాను ఇవన్నిటిని కూడా మీరు ముందుగానే చదివేసుకోండి ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి మనకి ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయి ప్రతి క్రాప్ నుంచి కూడా ఒక ప్రశ్న రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆరు మార్కుల ప్రశ్న అయినా తప్పనిసరిగా ఒక్కొక్క క్రాప్ నుంచి వస్తుంటాయి అనమాట వస్తే రెండు ప్రశ్నలు కూడా ఎక్కువగా రావచ్చు సో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ దీని మీద మనం పెట్టుకోవచ్చు సో అంటే అందుకే నేను ఏంటంటే మూడు పార్ట్స్ చేసాం ఫస్ట్ పార్ట్ నేను ఇప్పుడు మీకు నేను ఏమి రావచ్చు అని చెప్పేసి కొంత నా అనాలిసిస్ అంతే విశ్లేషణ దీని మీద మనం స్ట్రెస్ చేయాలని చెప్పేసి దీన్ని బట్టి ఇంకా మీరు కూడా ఇంకా ఇంకా ఇదిగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం అయితే చేయాలి సో ఇప్పటికే వీడియో మనకి ఎక్కువ లెంగ్త్ ఎక్కువైంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ నేను కట్ చేస్తాను సెకండ్ వీడియోలో మనం ఏం చెప్పుకుందాం అంటే పత్తి చెరకు పొగాకు ఈ పంటల గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ మూడు పంటల గురించి ఒక వీడియోలో నేను చెప్తాను ఏం చదువుకోవాలి ఏంటి అనేది తర్వాత మనకేంటంటే మిరప పసుపు ధనియాలు ఏవైతేనే వాటి గురించి మనకు వీడియోలో నేను మీకు తెలియజేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్